ഈ നിഖിലം സൂത്രം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് സംഖ്യകളുടെ ഹരണഫലവും കാണാൻ പറ്റും അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബേസായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അതിനോടടുത്തത് ഇപ്പോൾ പത്താണ് ബേസെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഞാൻ ഹരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എല്ലാത്തിനും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരും അത് കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരു സൂത്രം മാത്രമേ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഹരണഫലം കാണുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്ക നമ്മൾ ഓർക്കണം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് പറയുകയാണ് അടിസ്ഥാന സംഖ്യയായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പത്ത് ഇരുപതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെ പത്ത് നൂറ് നൂറിനോട് അടുത്ത് എടുക്കുള്ളൂ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിനോടടുത്ത സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുതി പതിനൊന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന സംഖ്യ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് പതിനൊന്ന് പത്തിനോടുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എഴുതും വ്യത്യാസം എഴുതി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കം ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഇവ തമ്മിലൊന്ന് കുളിച്ചാൽ മതി ഒരു നാല് 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 ഒന്നിന് നാല് കൊണ്ട് കുളിച്ച് എഴുതി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അത് കുറച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ ഹരണഫലം നാല് സിസ്റ്റം രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാൽപ്പത്തി ആറിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതും ഇതിനെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സാധനം ഞാൻ ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കം താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതും ഇത് തമ്മിൽ കുണിക്കും ഒരു നാല് നാല് അത് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടു എഴുതും ആറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹരണഫലം നാലും സിസ്റ്റം രണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറിനെ പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു നാൽപ്പത്തി ആറ് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇട്ട് ഒരു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സാധനം അതായത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയായ പത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനത്തെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ ഈ നാല് ഇറക്കി എഴുതി ശരിക്കും പറയാം നാല് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത് എന്ന ഭാഗമാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ കാരണം നാല് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ സാധ്യമാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് തമ്മിലാണ് ഗുണിച്ചത് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതി കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നാല് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് ആ എട്ട് ഈ ആറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹരണഫലത്തിൽ നാല് വരത്തില്ല എന്ന് അതങ്ങനെ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കിൽ ഓർത്തച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗുണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല അപ്പോൾ നാല് ഇറക്കി എഴുതി അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് എട്ട് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ട് ആറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തോ ഹരണഫലം നാല് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഹരണഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാലല്ല എഴുതുന്നത് മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് നിമ്മ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് കണക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശീല വായിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നാല് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് എന്നാണ് വരും എട്ട് ഈ ആറിൻ്റെ താഴെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഇത് കുറച്ചൊരു അഞ്ചാറ് കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഓർത്തണം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന അക്കം ഹരണഫലമാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന ശിഷ്ടമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹരണഫലത്തിൽ നാല് വരത്തില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നാ ഇവിടെ ഈ ഈ നാല് ഇവിടെ ഞാൻ ഇറക്കി എഴുതിയാൽ നാല് രണ്ട് എട്ടെന്ന് ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ആറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നാല് എഴുതത്തില്ല മൂന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കണ്ടോ ഞാൻ ഈ നാലിന് വേറെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് എഴുതിയത് അത് ആ ടെക്നിക്കിന് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇനി മുമ്പ് ചെയ്തുപോലെ അപ്പോ
ശിഷ്ടം പത്തൊന്ന് വരും നാൽപ്പത്തി ആറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അപ്പോൾ അൻപത്തി ആറിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരണം പൊതുവേ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ കൊണ്ടുള്ള ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അധികം പതിനാല് കൊണ്ടൊന്നും കുട്ടികൾ ഹരിക്കത്തില്ല ഇവിടെയും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ലോജിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അൻപത്തി ആറിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാൻ ഞാൻ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കിയെന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് നാലിനെ കൊണ്ട് അതിന് നാല് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ആറിൽ നിന്നോ അല്ലെ പതിനാറിൽ നിന്നോ ഇരുപത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നാല് ഇറക്കി എഴുതാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റയുടെ സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലേ പോയുള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ അതായത് നാൽപ്പത് പോയാൽ ബാക്കി ഇവിടെ പതിനാറ് നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് എന്നെ പകരം ഞാൻ ഇറക്കി അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ അമ്പത്താറിൽ നിന്ന് അൻപതാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് ഇറക്കി എഴുതിയപ്പം അൻപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതേ താ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയുള്ളൂ ബാക്കി പതിനാറ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം നാലിന് നാല് കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ നാല് നാല് പതിനാറ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ആ പതിനാറ് വെച്ച് ഇവിടെ സീറോ വരും കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ പതിനാറുണ്ട് പതിനാറ് നാല് നാല് പതിനാറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ചാൽ ശിഷ്ടം സീറോ വരും അപ്പോൾ ഹരണഫലം നാലും ശിഷ്ടം പൂജ്യം എന്നുള്ളത് വരും കുറേ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനക്കണക്കിലേക്ക് കയറി വരും മനസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അഞ്ചിറക്കി എഴുതിയാൽ അതിനാൽ ഇരുപത് എന്ന് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്താറ് ഉണ്ടാവണം ഇരുപത്താറ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇറക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചിറക്കി എഴുതാൻ നാലിറക്കി എഴുതി നാലിറക്കി എഴുതുമ്പം അൻപത്താറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ഇങ്ങ് പോകുന്നു ബാക്കി പതിനാറ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് പതിനാറ് കിട്ടും ആ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ചാൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ ഹരണഫലം നാല് ശിഷ്ടം സീറോ എന്നുള്ളത് വരും ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലെ എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാന സംഖ്യ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് താഴെ എഴുതി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഏഴാണ് താഴേക്ക് ഇറത്തേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഏഴിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് ആ പതിനാല് ഈ അഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഏഴ് താഴെ എഴുതരുത് ആറ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആറെന്നുള്ളത് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് എഴുതിയപ്പം അറുപത് താഴേക്ക് വന്നു ബാക്കി പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഹരണഫലം ആറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി എട്ടിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു എൺപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാം അതായത് അടിസ്ഥാന സംഖ്യ എന്നുള്ള വ്യതിയാനമായ മൂന്ന് താഴേക്ക് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എട്ട് ആണ് താഴേക്ക് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എൺപത് പോന്നു ബാക്കി എട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ അതൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എട്ട് താഴേക്ക് നമുക്ക് എഴുതത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏഴ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എഴുപത് താഴേക്ക് വന്നു ഏഴ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എഴുപത് താഴേക്ക് വന്നു ബാക്കി വരുന്ന പതിനെട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിൽ പതിനെട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതത്തില്ല ഇവിടെ ആറാണ് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആറ് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് എഴുതുമ്പോൾ അറുപത് വന്നു അറുപത് താഴോട്ട് വന്നു ബാക്കി വരുന്ന
എഴുതും അടിസ്ഥാന സംഖ്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാല് അതായത് നൂറ്റി പതിനാലാകുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാല് നമ്മൾ വരയിടുന്നു ഈ രണ്ടിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് ഇറക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ടാണ് വരുന്നുള്ളൂ അത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം എന്നുള്ളത് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ രണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിലെ ഇരുന്നൂറ് താഴേക്ക് പോരുവാണ് ചെയ്തത് ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ഗുണം പതിനാല് ഇരുപത്തി എട്ട് വരും ഇവിടെ സ്ലാഷ് ഇടുക മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുക എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹരണഫലം രണ്ട് ശിഷ്ടം എട്ട് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇറക്കി എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറക്കി എഴുതുന്ന മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യ ഭാഗം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഈ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയുള്ള വ്യത്യാസമായ പതിനാല് ഇറക്കി എഴുതുന്നു അല്ലെ പത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് എഴുതുന്നു ഈ ഗുണനഫലം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പതിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ടിന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹരണഫലം രണ്ട് ശിഷ്ടം എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിനെ നൂറ്റി പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഹരണഫലം രണ്ട് ശിഷ്ടം എട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിനെ നൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻ മൂന്ന് നൂറ്റി ഒൻപത് ഇവിടെ ഇപ്പം അടിസ്ഥാന സംഖ്യ നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമായ ഒൻപത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ചാണ് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുന്നത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് താഴോയ്ക്ക് പോരും അപ്പം ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സുഖമായിട്ട് ഇടന്ന് കുറയ്ക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് അതായത് ഈ അഞ്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുന്നു ഫ്ലാഷ് ഇട്ടു ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് കുറച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശിഷ്ടം അഞ്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ട് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിനെ നൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരണഫലം അഞ്ച് ശിഷ്ടം മുപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കറിയാം ചതുഷ്ക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഹരണം തന്നെയാണ് കാരണം കുട്ടികൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ചെയ്യുന്നവരും ഹരിക്കുന്നവർക്കും തെറ്റിക്കും ഇന്ന് ഈ സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഹരണത്തിന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഒറ്റ സൂത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സംഖ്യ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോടടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതും ഹരിക്കുന്നതുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എല്ലാം പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേദഗണിതത്തിലെ സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ സെലക്റ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് വെക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾക്കേ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയുടെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ എടുത്തുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹരണത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അടിസ്ഥാന സംഖ്യയോട് അടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എടുത്തു ഹരിക്കപ്പെടേണ്ട സംഖ്യ എത്ര വരെ എടുത്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അതാ വരുന്നുള്ളൂ അത് കുറിച്ച് നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും ലളിതമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇനി വരുവാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ സൂത്രങ്ങൾ എടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തീർക്കത്തില്ല ഗുണനം ഗുണനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സൂത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ മനക്കണക്കിന് എല്ലാ ഗുണനവും തീർത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ ഹരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഈ സൂത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ ഗുണനത്തിന് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമെടുത്ത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനക്കണക്കിൽ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം മനസ്സിൽ